Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Autor da glória eterna, que ao povo santo dais a graça septiforme no Espírito escutai, tirai ao a mente do mal as opressões cortai os maus instintos curai os corações tornai as mentes calmas As obras completai, ouvido orante as preces, a vida eterna dai, no tempo em sete dias, o curso conduzi. No dia oitavo e último, vireis como juiz, e nele 
e por suas maravilhas entre os homens. Porque ele arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro das prisões. E 
ao porto desejado conduzir. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Na semeia do seu povo engrandeça e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, 
da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será, fe será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e é que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas, para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos acumulem um tesouro sólido para o futuro, a fim de conquistarem a vida verdadeira. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evita as conversas frívolas de coisas vãs e as contradições da falsa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Senhor, permaneceis eternamente, porque nos esqueceis perpetuamente. Ó Senhor, reconduzi-nos para vós, e para vós nós voltaremos com Vai-nos, ó Senhor, que perecemos. Ó Senhor, reconduzi-nos para vós. E para vós nós voltaremos convertidos. das homilias sobre os Evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Ouçamos o que diz o Senhor aos pregadores enviados. A messe é grande, mas poucos os operários. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, que envie operários a seu campo. São poucos os operários para a grande messe. Não podemos deixar de dizer isto com imensa tristeza, 
Porque embora haja quem escute as boas palavras, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia na messe de Deus é muito raro encontrar-se um operário. Recebemos, é certo, o ofício sacerdotal, mas não o pomos em prática. Pensai, porém, irmãos caríssimos, pensai no que foi dito. Rogai ao Senhor da Messe que envie operários a seu campo. Pedi vós por nós para que possamos agir de modo digno de vós. Que a língua não se entorpeça diante da exortação, para que, tendo recebido a condição de pregadores, nosso silêncio também não nos imobilize diante do justo juiz. Com frequência, por maldade sua, a língua dos pregadores se vê impedida. Por sua vez, por culpa dos súditos, muitas vezes acontece que seus chefes os privem da palavra da pregação. Por maldade sua, com efeito, a língua dos pregadores se vê impedida, como diz o salmista. Deus disse ao pecador, por que proclamas minhas justiças? Por sua vez, por culpa dos súditos, cala-se a voz dos pregadores. É o que o Senhor diz por Ezequiel. Farei tua língua aderir a teu palato e ficarás mudo, como um homem que não censura, porque é uma casa irritante. Como se dissesse claramente, a palavra da pregação te é recusada, porque... Por me exacerbar com suas ações, este povo não é digno de escutar a verdade que exorta. Não é fácil saber por culpa de quem a palavra se furta ao pregador. Porque se ao silêncio do pastor às vezes o prejudica, sempre causa dano ao povo. Isto é absolutamente certo. Há ainda outra coisa, irmãos caríssimos, que muito me aflige na vida dos pastores. Mas para não pensar de talvez que vos fazem júria aquilo que vou dizer, põe-me também debaixo da mesma acusação, embora me encontre neste posto não por minha livre vontade, mas impelido por estes tempos calamitosos. Vimos a nos envolver em negócios externos. Um cargo nos foi dado pela consagração e, na prática, damos prova de outro. Abandonamos o ministério da pregação e reconheço, para pesar nosso, chamar-nos de bispo a nós que temos a honra do nome, não o mérito. Aqueles que nos foram confiados abandonam a Deus e nos calamos. Jazem em suas más ações e não lhes estendemos a mão da advertência. Quando, porém, conseguiremos corrigir a vida de outrem se descuramos a nossa, Preocupados com questões terrenas, tornamos-nos tanto mais insensíveis interiormente, quanto mais parecemos aplicados às coisas exteriores. Por isso e com razão, a respeito de seus membros enfraquecidos, diz a Santa Igreja, Puseram-me de guarda as vinhas, minha vinha não guardei. Postos como guardas as vinhas, de modo algum guardamos a nossa, porque, enquanto nos embaraçamos com ações exteriores, não damos atenções ao ministério de nossa ação verdadeira. É grande a colheita e os operários são poucos. Por isso pedi ao Senhor da colheita que mande operários a sua colheita. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração que mande operários a sua colheita. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, 
perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. 